Festa e Pashkës, sigurisht është festa kryesore në kishën ortodokse. Aty kulmojnë të gjitha njarjet, por edhe gjithë përpjekja, po themi, shekullore që nga kriimi njëriut, ishtë për timi të ti. Perendia që nga momenti i par i rëni se njëriut në mëkatë, kishtë përgatitu dhe një rukdalje. Dhe rukdalja, ashtu si që është edhe fjala eksodi, Dalja, gjithashtu, jo vetëm nga populli që vuante në sklavëri, por tashmë populli i Zotit do të dali nga mëkati, do të shpëtoj nga mëkati, dhe kjo dalje do të realizohet në përmjet të krishtit, i cili i vjenë si kurbani i vërtet, si theroria pa pajshme, i cili sakrifikohet për mëkatet e njerëzve, tashmë, hapet rruga për shpëtimin e njërzimit. Në përmjet sakrificës e ti, në rrath parë në përmjet mishërimit e përëndis i cili bëhet e njëri, a i merë gjithë natyrën njërzore, gjithë plotësin e saj, përveç më katit në trupin e ti, por duke qërë njëri, a i realizon atë që ishte pa mundur për njëri unë. Në gjallën për sëvdekurisht, të gjithë ne si njërez ishim të dënuar në më katë, që nga momenti që kishim mëkatuar, lindim në mëkatër të shërgojmë më të nësa krishti, duke qënë vetë zotit dhe vetë ma i është kryu e si jetës, a i mund të bëndë të të mundur që njëri u të shpëtonte nga mëkatit, nga këthetrat e djallit, dhe në përmjet në gjallje së ti prej së vdekurish, a i arriti të shpëtoj gjinin njërzore. Kjo është Adam i ri cili i dhuron në njërzve jetën e re. Për të arsye, të gjithë profetët që nga djata e vjetër, në gjithë shkrimet e shenjta, të gjitha fokusonin të këardja e Mesias, e shpëtimtarit, tashmë që Mesia erdi, a ju sakrifikua për ne, tashmë ne gëzojmë këtë jetë të re, ne festojmë pashkën, në gjallin e Zotit, këtë kalim nga vdekja në jetë, për këtë arsye pashka, mbetet festa në qëndrore, kulmore, e të gjithë festimeve, A i është përëndia që zbriti në tokë dhe a i është përëndia që në njëti neve në qëllë bashkë me vetën e ti. Frika është një element të njërzorë dhe a i që mendon që nuk ka frikë ose pretendon që nuk ka frikë, ndoshta nuk është e saktë. Në një farë mënyre, Zotin a jepë fuqi për të përbaluar Afrikën, edhe për të dhënë se cilit nga ne fuqi, jo vetëm për të përbaluar, për edhe për të mundur Afrikën. Në kuptimin e asaj që gjdo në gjarje që në ndodhën e personalisht ose shoqërisë të tonë, nuk janë thjesht fatkesi në kuptimin si që njështë dëshpërshëri shikojnë. Do të të në gjarje të rasësishme. Përëndia në planin e ti, në ekonomin e ti, në providencen e ti, lejon shumë njërë, ndoshta dhe si që janë në fatkesit edhe në gjarjet të vështira, qofte dhe kjo pandemi që po kalojmë. Përëndia i lejon sepse në përmjë tyre përëndia ka një mesaj. Përëndia si prindi mirë, a i na disiplinon, a i na qërton, na këshillon, dhe sigurisht të gjitha këto në gjarjet të cilat e këne shkaktojnë në frik, pa siguri, lodhje, mundim, shpesher dhe tragedira familjare, njërzore, me gjitha të brënda saj përëndia punon për shpëtimin e tonë. Vajzhdimisht a i në korigjon, vajzhdimisht a i përdorë gjithë shka 
për të të rejqur vëmëndjen tonë, për të fokusuar në atë që janë gjerat më të vleshme dhe kush janë prioritetet në këtë jetë. Gjerat materiale janë gjerat që do të humbasin një dit. Sa do të mbledhim, sa do të jetojmë, ne të gjithë jemi provizorë. Në gjarët të tila, pavarësis janë të vështira, edhe janë të shëqëruara me frikë, me pasiguri. Na fokusojnë edhe një herë, kush është e rëndësishme në këtë jetë. Dhe për ne të kryshterët e rëndësishme është të njohim për rëndim. A i është arsyja që ne kemi ardhur këtu në këtë jetë, dhe a i është edhe objektivi unë, që limi unë, për tjetuar pranë për rëndisë. Kështu që ne i farë mënyre, edhe kur friksojemi, për sëri e kemi kurajon, e kemi edhe kuptimin se ku duhet të drejtojemi për të shpëtuar nga frikrat, nga pasigurit, edhe për t'i pare gjerat në dritën edhe në drejtimin e duhur. Kisha është teftuar në gjdo kohë, të japi zërin e saj profetik, që të thotë në të gjdo situatë njerëzit kërkojnë kush është vullneti i Zotit në atë moment. Dhe sigurisht në gjithë dinamikën e jetës, të njarive të ndryshme, të situatave që ndodhemi, edhe kisha është eftuar që të gjej vullnetin e përëndis. Dhe jo vetëm të gjej atë në kuptimin e diturris ose dhe të një përgjigje, por edhe të i përgjigjet me vepra. Kështu që misioni kishës ka qëmë për herë angazhimi i saj në shoqëri kuptohet të brënda mundësive, brënda misionit të saj. Në të gjitha fushat është e mundur që zëri i kishës të digjohet, dhe në të gjitha aspektet ka nevoj për zërin e kishës, për zërin pra profetik, për zërin e Zotit. Kështu që është një nëzitje e dyanshme, nga një kra jemi ne ata që duhet kërkojmë si kish zërin e Zotit për periudhën në epokën ku ndodhemi, por gjithashtu duhet edhe të i përgjigjemi vullnetit të perendis Shëmbulli kishës ortodokse gjatë këtyre viteve, po themi të pak të në të 30 vite që nga koha e liris të besimit, në përmjet uveqës edhe të kërëpiskopit tonë Anastasi, cili si një uveqës shpirtëror i kishës, ka bërë të mundur që misioni i kishës të mos të ishte ashtu si që ndonjerë kuptohet i ngusht vetëm të qështet e besimit, të dogmës ose teologjis, por në të gjithë dimensionin e saj shëqëror edhe në aspektin në e përfshires në shumë sektor, si që është në arsim, si që është edhe në shëndeci, por edhe në periuda krizash duke ndimuar në mënyrë konkrete njerëzit që janë në nevoj. Kështu që përherë mbetet një sfide vazhduash me të gjithjemi të thirur që t'i përgjigjemi këture sfideve. Krishti erdi për të nashpëtuar pikërisht nga kjo natyrë më katare, që do thot në jemi më të prirur që të të rikemi pasi gjërave që janë për interesin personal dhe shpesherë në kuriz të të tjerëve, madje edhe në mënyrë të padrejt. Dhe për këtë arsye kjo prirje më katare e jona, është ajo që në nëzit shpesherë në lakmi të ndryshme, në nevojën si pas mendimi tonë për të arritur gjithë shka, sa më shpejt, dhe madje dhe në shdo loj mënyre. Për këta arsye është nevojshme dimensionin shpirtëror. Për këta arsye është nevojshme që njerëzit të digjojnë fjallën e ungjillit, të digjojnë fjallën e Zotit. Për herë në kish predikohet fort, jo vetëm dashuria për Zotin, por edhe kujdesi që do të kemi për të mos u këthyër në njerëz materialist, do të thotë që vetëm për gjërat materiale sepse njëriu është një qenë psikosomatike. është e pa mundur që mirësia vetë materiale të nësiguroj mirëqenje. Gjithka është të shëqëruar. Në qoftë të se pasuria ose të mirat materiale nuk shëqërojnë me një bëllëk shpirëtëror, atë era ato do tjenë në dëmin tonë. Historia njërëzore me ndojë ka të reguar vazhdimisht se si pasuria i qonë në njërëzit drejt shkatërimit, drejt rivalitetit, në drejt lakmive edhe drejt luftrave ma dje. Për këta rësue edhe njëherë jemi të fëtuar që në këtë periud të pashkës të fokusohemi të ka e që është merë nësishme. Do të thotë të kë pasuria shpirtërore. Në qofë se ne do të vendosim drejt 
prioritetin e pasurisë shpirtrore, atëherë do tjetë edhe me thjesht për të reguluar edhe pasurit e kësaj bote, që përëndia me bolokun e ti në e ka dhenë, por fatkesish pasuria grumbullohet që përsherë në duart e vetën një pakice, dhe nërkohë të tjerët të bërshqirsohen për të siguruar dhe gjërët e përdiqme. Kështu që në një parë mënyre e mesajji, në këtë rast mund të ishte më tepër për pasanikët, për njerëzit e pushtetit, njerëzit e politikës, të cilët duhet të fokusohen më shumë në vlerat shpirtërore, për të pasuruar ata në rrath parë dhe gjithashtu shëqëria. Dhe në këtë mënyrë do të arrim që edhe shpërndarja e pasuris, edhe e burimeve njërzore dhe burimeve materialet të jetë sa më e drejt dhe një farë mënyrët të arrijet një mirëqenje edhe shpirtërore, por sikurisht edhe materiale. Mendoj që pashka është një stacion shumë i rëndësishëm në jetën shpirtërore. Dhe në këtë rast, mesajë unë i drejtohet në rath par besimtarve, pasi ata jam më të përshirë në jetën shpirtërore, në mesajët që në përqelë shkrimi i shenjtë, në përqelë zoti, por sigurisht mesajë unë nuk mbetet vetëm për këtë grupë e besimtarve, por mbetet për të gjithë të shoqërinë. Zoti në kaftuar që ne të përhapim lajmin e mirë, të njallë njësë ti në të gjithë botën. Dhe sigurisht të gjithë jemi tëftuar që të fokusohemi të ka e që është më rëndësishme, atë që thamë edhe më për para. Në këtë jetë, neve përpichemi të gjithë. Jetë është në vetë vetë një përpjekje, një përpjekje shpirtrore, intelektuale, fizike, dhe në përmjet kse përpjekje, në përmjet këtyre angazhimeve tonë, Neve kuptojmë edhe misteret e përëndis, kuptojmë vullnetin e Zotit, por ato mund të kuptojnë drejt edhe mund të konceptojnë në mënyrën e durë, në qofë se neve jetojmë në jetën e kishës, do të thotë vazhdimisht të marim pjesë në liturgjin hynore, vazhdimisht të dëgjojmë shkrimin e shenjtë, predikimet e shenjta, ledzojmë shkrimet e etërve, të cilët janë një loj busullë në jetën tonë të përdiqme. Shpesherë njëzit kanë konceptet të ndryshme se qëfarë është Zoti, qëfarë është jeta shpirtërore, qëfarë është besimi. Dhe fatkesisht një pjesë e tyre nuk janë aspak të drejta, konceptet që njëzit kanë shpesherë për këtë gjëra. Pra ndarës të nevojshme që njëzit dhe besimtarë në dhëtë parë, për edhe shëqëria, të kryoj konceptet e dura, kush është besimi, kush është vullneti i Zotit, kush është prioriteti në këtë jetë, kush është qëlimi ynë në këtë jetë kush është mënyra e drejt e të jetuarit, kush është mënyra e drejt e të dashurit të tjetëvit. Të gjithë këto parime, të gjithë të nocione, nuk mund përmbridhe ndotë në një mesaj. Për këtë arsye, thirja mbetet që të fokusohemi pak më tepër në jetën shpirtrore. Sepse vazhdimisht, angazhimet në gjërat materiale, angazhimet e përdiqme të ditës, përherë në ashterojnë. Sa do ne të përpichemi, përsëri në qofë se ne nuk rushqem shpirtin ton, atëherë në do mbetemi të uritur shpirtërisht. Dhe sa do ne të përpichemi me gjera materiale të akompesojmë atë, do mbetemi gjithmonë edhe më të uritur. Sepse nevoja shpirtërore plotësot vetëm me të mira shpirtërore, që do të thot me lajmin e mirë. Dhe lajmin e mirë do të thot që përëndia në do. Përëndia edhe pse ne jemi më katarë, a i është i gacëm të në fali. Sepse e ka mark të angazhim që nga momentin që nga ka kryuar, në momentin kër a i erdi dhe u bësi ne, në momentin që a i ju kryqëzua në kryqë, dhe kër u në gjallë për sëftekurish. Përëndia kërkon të në japi një jetë pranë ti. Po kjo jetë fillon që kër jemi këtu, në tokë, në mënyrë që të vazhdoj për jetësisht në parajs ose në jetën me Zotin. Kështu që destinacioni jonë nuk është kjo jetë, por është jeta e përjeqme. Mesajji pra i pashkës edhe i njallës e kryshtit e kalon në këtë dimension të kësaj i jetë, por fillon nga kjo jetë. Për të arsye, iftojmë të gjithë besimtarët që të marim pjesë, si do mos të tani që është java e madhe e shenjë të pësimeve të kryshtit, gjatë shërbesave, pavarësish masave edhe vëshqesive që ka periu dhe e pandemis, po ka mënyrat të ndryshme për të ndjekur mesajët, për të ndjekur shërbesat, qoftë edhe në kishë, për qoftë edhe në përmjet 
rjeteve që kemi sociale, qoftën e përmjet e radios në gjallja, edhe për këtë duat ju përgëzoj për punën që bëni, dhe mundësin që jepni të gjithë besimtarve, jo vetëm në Shqipëri, po ku do të ndjekin shërpesat, dhe të mund të përfitojnë nga kjo pasuri shpirtërore. Do të doja të uroja të gjithë besimtarve ortodokse, një pash këtë mbarë të gëzuar me përfitime shpirtërore dhe Zotit të bekoj bëndi në tonë dhe neve, ashtu si që edhe ne urojmë që kjo periud dhe vështirë që kaloj vëndyjën të shërbej për të mësuar më shumë, për të vendosur prioritetet e duara edhe për të pasur një periud të begatshme dhe me përfitime shpirtërore për të gjithë.